。那就，你现现在，以后是不是都不跟我作对了？放心吧，不会了。我其实也不想跟你作对，累呀、啊，累的。有事儿、啊？中午别去食堂了。我请你吃饭，就咱俩。嗯，这孤男寡女的不合适吧？当蓝星跟向晨纠缠在一起的时候，又何尝想过合不合适呢？真会说话，去哪儿？走吧。没想到这个地方还开着。是啊，没想到吧？六年了。是啊，菜我都点好了，厨师没换，还是原来的口味。你怎么还记得我喜欢吃什么？当然了，你最喜欢吃这些椒盐虾啊、香辣蟹啊，还有鱼。我原来就开玩笑说，你早晚都会被龙王爷给报复。哎，邓兰心永远都不会记得这些。可他有阳光酒店啊。林叔，你是一个善良的好女人。好女人，好女人有什么用？你不还跟我离婚了吗？下午还上班呢，是，陪我喝点。那，你是以张总的身份说的？以前夫的身份。说点什么呢？物是人非。记得你妈过生日的时候，她就坐这儿，你爸坐这儿，林晨坐那儿，我们两个坐在那儿。真难得，啊。你都还记着？你真当我们没心没肺啊？我都记得，而且忘不了。我记得，你们家人对我挺好的，都记得。除了你妈，你妈我是伺候不好，这辈子都伺候不好，上辈子有仇似的。你爸对我很好，凌晨对我也很好，尤其是你，真心真意的对我好，我知道。不像邓兰心，她心里想的是别人。他们家也一直把我当成外人。你累吗？嗯、没办法，我没得选择。你不是一直问我为什么跟你离婚吗？我现在就可以告诉你，我跟你离婚不是不爱你
，跟感情一点关系都没有。是因为你们家破产了，没错，就是因为你们家破产。我过不了苦日子，所以我跟你离婚了。真话。对，灯发誓。对不起啊。我懂，我理解你的苦衷。你别看我现在好像过得比以前风光，其实不是。其实我心里过得贼他妈压抑。邓家人不好伺候啊。太难了，有钱人呢、啊，跟你们家不一样。比如说吃饭，得等所有人都到齐了才能吃，少一个人来都不行，都得坐那干等着，不能动。下下班，必须得赶紧回家，晚一会儿奶奶就会问你去哪儿了啊，跑哪儿去了？我说我跟客户谈事儿了，跟谁谈了？邓兰心问了，姓什么叫什么？我认识，在哪儿谈的？心里堵得慌，压抑呀、啊。在公司里，不让我叫他爸。邓兰心都能叫他爸，为什么我就不能叫他爸？跟你爸不一样。你爸那会儿，从来没有这么要求过。你不还是爬上来了吗？有用吗？我自己都不知道。哼，我也希望我自己选选的路是对的。但是说心里话，我有时候挺后悔的。我后悔，像你们这家人真心真意对我，把你们抛开了。选择了今天这样的，我不后悔，我不后悔。我这边，这边。现在以后是不是都不跟我作对了？放心吧，不会了。我其实也不想跟你作对，累呀，累的。累就睡会儿吧。嗯，厂子，嗯，我盖上，嗯。
，张扬一再坚持要更换供应商，经济上肯定有问题。可是他会把账目藏在哪儿呢？和张扬到底什么关系张扬肯定有经济问题，可怎样才能找到证据呢？他电脑上的那个女人又是谁？会不会张扬有婚外恋了？要不直接告诉邓总和兰心，张扬和我离婚的事情？不行，就算兰心知道张扬离过婚，也未必会离开他。到时候首先离开阳光的，只怕是我。万一张扬才知道了佳佳的事情